அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட உண்மையான பாகுபலியோட ஸ்டோரி என்னன்னு சொல்ல போறேன் கர்நாடகாவில் சரவண பெலகோலா அப்படிங்கிற இடத்துல ஐம்பத்தி ஏழு அடியில் ஒரு கோமதீஸ்வர சிலை இருக்கு அந்த சிலையோட அந்த சிலை தான் உண்மையான பாகுபலி அவரோட ஸ்டோரியை தான் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டோரியை நீங்கள் முழுசாக கேட்டால் ஒரு சாதாரண மனிதனாக இருந்தவர் இந்த அளவுக்கு எப்படி போரா போற்றப்படுறாருன்னு உங்களுக்கு புரியும் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டோரியை நீங்கள் முழுசாக கேளுங்க அயோத்தியில் ரிஷபநாதா அப்படிங்கிற ஒரு அரசருக்கு மகனாக பிறக்கிறாரு இந்த பாகுபலி இந்த ரிஷபநாதாங்கிற அரசருக்கு இரண்டு மனைவிகள் இருக்கிறாங்க சுனந்தா சுமங்கலா அப்படின்னு இந்த இரண்டு மனைவிகளுக்கும் சேர்த்து மொத்தம் நூறு மகன்களும் இரண்டு மகள்களும் பிறக்கிறாங்க இதில் இந்த சுனந்தா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தான் பாகுபலி மகனாக பிறக்கிறாரு சுமங்கலா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு பரத சக்கரவர்த்தின்னு ஒரு மகன் பிறக்கிறாரு இவ் பரத சக்கரவர்த்தியும் பாகுபலியும் தான் இந்த இதில் முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அண்ணன் தம்பிகளாக சேர்ந்து நல்லபடியாக வளர்கிறாங்க இந்த ரிஷபநாதா வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே கவனிச்சுட்டு இருக்காரு பாரத சக்கரவர்த்தியையும் பாகுபலியையும் பாரத சக்கரவர்த்தி நல்ல வீரமானவராக இருக்கிறாரு பாகுபலி வந்து மருத்துவம் அறிவியல் இல்வித்தை மல்யுத்தம்னு எல்லாத்துலேயும் கலக்கிறாரு அதனால் ரிஷபநாதா ஒரு முடிவுக்கு வர்றாரு தன்னுடைய மகன்கள் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல கெப்பாசிட்டியோடு தான் இருக்காங்க அவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து நாட்டை பார்த்துக்குவாங்க இனி நம்ம வந்து துறவுரம் மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வர்றாரு இந்த ரிஷபநாதா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயினிசம் வந்து முதல் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு காரணமானவர் அதனால் அவர் துறவுரத்தில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டிட்டு அவர் வந்து துறவுரம் மேற்கொள்ள போயிடுறாரு அதுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய நூறு பசங்களுக்குமே வந்து நாட்டை வந்து சரிவாக ப பங்கிட்டு கொடுத்துட்றாரு இதில் வந்து அயோத்தி யாருக்கு போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரத சக்கரவர்த்தி கையில் போகுது இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது அவங்கவுங்க நாட்டை அவங்கவுங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பாரத சக்கரவர்த்திக்கு வந்து அயோத்தி மட்டும் பத்துறதில்ல நம்ம நிறைய விரிவாக்கணும் நம்மளோட ராஜ்யத்தை விரிவு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக போ ஆறு திசையிலையும் போய் நிறைய வெற்றி கொண்டு வர்றாரு அயோத்திக்கு திரும்பி வரும்போது தான் யோசிக்கிறாரு எல்லாத்தையும் வெற்றி அடைஞ்சிட்டோம் நம்மளோட தொண்ணூற்றி ஒன்பது சகோதரர்களும் நம்ம கடி பண்ணலையே அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு அப்படி இருக்கும் பொழுது மற்ற தொண்ணூற்றி எட்டு சகோதரர்களும் பாரத சக்கரவர்த்தியோட எண்ணத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு விட்டு கொடுத்துட்டு துறவுரம் மேற்கொள்றதுக்கு போயிடுறாங்க ஆனால் பாகுபலி மட்டும் பாரத சக்கரவர்த்திக்கு அடி பண்ணிடுறது இல்லை அதனால் பாரத சக்கரவர்த்தி கோவப்பட்டு அவர் மேலே போர் தொடுக்கலான்னு நினைக்கிறாரு அந்த சமயத்தில் பாகுபலி மற்றும் பாரத சக்கரவர்த்தி அரசவையில் இருக்கிற அமைச்சர்கள் கலந்து ஆலோசிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு போர் நடக்கக்கூடாது அண்ணன் தம்பிக்குள்ள அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் என்ன பண்ண முடிவுக்கு வர்றாங்கன்னா ரெண்டு பேர்த்துக்கும் சேர்த்து ஒரு மூன்று போட்டிகள் வைக்கலாம் அதில் யார் வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து ராஜ்யத்தை ஆளட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன போட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண் சண்டை நீர் சண்டை மல்யுத்தம் கண் சண்டை அப்படின்னா ஒரு காமெடியான விஷயம் தாங்க ரெண்டு பேரும் கண்ணிமைக்காமல் ஒருத்தர் ஒருத்தர் முறைச்சி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணுமா அதில் யார் வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வின்னர் அந்த மாதிரி நீர் சண்டை மல்யுத்தம்னு இன்னும் ரெண்டு போட்டிகளும் இருக்குது இந்த மூன்று போட்டிகளிலுமே பாகுபலி தான் வின் பண்ணுறாரு பாரத சக்கரவர்த்தி தோத்துடுறாரு அதனால் ரொம்ப கோவப்பட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா தான் கிட்ட இருக்கிற சக்கர ரத்னாங்கிற ஒரு பெரிய ஆயுதத்தை வச்சு பாகுபலியை தாக்க வர்றாரு ஆனால் பாகுபலி அதிலேருந்து தப்பிச்சிட்றாரு அதுக்கப்புறமா யோசித்து நம்ம வந்து ஒரு அண்ணன் தம்பிங்க ஒரு ராஜ்யத்துக்காக இப்படி சண்டை போடுறதா இது என்ன வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி வந்து போகிறாரு அதனால் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய ராஜ்யத்தை பாரத சக்கரவர்த்திகிட்டே ஒப்படைச்சிட்டு தான் வந்து துறவுரம் மேற்கொள்கிறாரு எங்கே போகிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கைலாச மலைக்கு போகிறாரு ஒரு திகம்பரராக போகிறாரு திகம்பரர் அப்படின்னா ஆடை எல்லாம் திறந்துட்டு ஒரு துறவியாக ஆகிறது தான் திகம்பரர்னு சொல்கிறது அதனால் ஆடை கூட இல்லாமல் உணவு தூக்கம் எதுவுமே இல்லாமல் நின்றபடியே ஒரு வருட காலம் வந்து அந்த துறவுரம் மேற்கொள்கிறாரு அவரை சுற்றி புல் பூண்டெல்லாம் வந்து வளர்ந்துருது எறும்பெல்லாம் புற்று வச்சுருது அதையெல்லாம் அவர் கண்டுக்கிறதே கிடையாது அப்படியே நிற்கிறாரு இதை கேள்விப்பட்ட பாரத சக்கரவர்த்தி நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய அண்ணனான பாகுபலியை பார்க்க போகிறாரு போகும்போது அவர் வந்து முக்தி நிலையே அடைஞ்சிட்றாரு பாகுபலி அதனால் அவர்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு வந்துடுறாரு பாரத சக்கரவர்த்தி பாகுபலி முக்தி அடைஞ்சு தெய்வமாகிடுறாரு இதுதான் பாகுபலியோட கதை இவரை வந்து கிபி ஆ தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு சரவண பிலகோலாவில் கர்நாடகாவில் இருக்கிற சரவண பிலகோலாவில் ஐம்பத்தி ஏழு அடியில் ஒரே கல்லாலான சிலையாக வடிச்சிருக்காங்க இது வந்து உலக அளவில் பேசப்படுற சிலைகளில் ஒன்று